హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్ క్యూ హంగామ ప్రస్తుతం మనం విశాఖపట్నంలోని ఎండాడ ప్రాంతంలో ఉన్నాం అయితే వైసీపీ అధినేత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన విధానంపై ప్రజల స్పందన ఏ విధంగా ఉందో తెలుసుకుందాం అదేవిధంగా కొత్త చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మహిళలకు రక్షణగా ఆయన దిశ చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది దీనిని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రశంసిస్తూనే ఉన్నారు అభినందిస్తున్నారు మరి దీనిపై ప్రజలు ఏ విధంగా స్పందిస్తారో చూద్దాం రండి మీ పేరండి శ్రీను బాబాని మీ పేరు అప్పలరాజు అప్పలరాజు పాలన విధానం గురించి అడుగుతాను మరి కొత్త ప్రభుత్వానికి అయితే అవకాశం ఇచ్చాం కదా వైసీపీ ప్రభుత్వ పనితీరు గురించి అడుగుతాను ఎలా ఉంది మాకైతే పర్వాలేదు లేదండి ఆటో వాళ్ళకి చూసుకున్నారా ఈసారి ఏదో పదివేల రూపాయలు అన్నారు పడే పడ్డాయండి పడే అందరికి పడ్డాయి కాకుండా ఎవరైనా ఆగిపోయి ఉన్నారా ఆగిపోయి ఎవరు పడ్డాయి అందరూ అందరికి పడ్డాయి మరి అడుగు అడుగు ముందుకు వేసుకుంటూ పాలన విధానంలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు అనుకోవచ్చా ఎందుకంటే చాలా మంది అంటున్నారు ఇదేం పాలన రాక్షస పాలన అని కొందరు వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉన్నారు మరి ప్రతిపక్షాలు అవ్వచ్చు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం మా దాంట్లో దృష్టిలో మాత్రం బాగా బాగా చేస్తున్నారు బాగా ఇంకా మిషన్ కుటుంబానికి రైతుల వారికి వీళ్ళందరూ బాగానే చేసి పెడుతున్నారా పెడుతున్నారు పడుతున్నారు ఆయన చెప్పి పదకొండు మరి రాజమాత్రలు పెట్టి వేస్తున్నారు కదా నవరత్నాల గురించి అడుగుతున్నా నవరత్నాలు అందరికీ అందుతున్నాయా ఈ వాలంటీర్ల పనితీరు వాలంటీర్లు మాత్రం అక్కడక్కడ కొద్దిగా కొద్దిగా ఆగిపోతున్నాయి వాలంటీర్లు అందరూ అందుబాటులో ఉండేవాళ్ళు కదా లోకల్ వాళ్ళు ఎవరు మీకు లోకల్ ఎమ్మెల్యే ఈయన మన అవన్ శ్రీనివాస్ రాజు మరి ఆయన అందుబాటులో ఉండే వ్యక్తేనా అందుబాటులో ఏదైనా ఒక ఆయన వస్తుంటుందా ఏది లేకుండా కనీసం ఒక ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే పట్టించుకోకపోవడం ఏమైనా ఉంటుందా అలాంటి ఏం లేదు అన్ని పట్టించుకోవాలి పలకరించారు మంచి మీరే అంటారు బాబాయ్ పర్లేదు మంచిడే పర్వాలేదు పర్లేదు అంటే పలానా పని ఉంది అంటే వెంటనే వాళ్ళ మనుషులు కానీ ఎవరైనా అందుబాటులో ఉంటారా చేస్తారు అంటే రెస్పాండ్ అవుతారు ఆయన ఈ మధ్యలో అయితే చాలా మాల్లో ఉన్నట్టున్నారు కదా ప్రెసెంట్ ఆయన ఇంకా ఆయన తాలూకు పనితీరు అడిగితే ఆయన మంచి అతనే అన్నారు మరి పాలనా పరంగా ఆరు నెలలు గడిచింది ఇంతకు ముందు ఈ నియోజకవర్గంగా ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్యే అయ్యారు ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత అనకాపల్లి ఎంపీ అయ్యారు మళ్ళీ మా నియోజకవర్గం వచ్చి బాగా చేశారు కాబట్టి మళ్ళీ మేము ఆయన మేము గెలిపించాం మరి ఆయన అంటే ఆయన బా పనితీరు దగ్గర నుంచి వ్యక్తిత్వం వరకు ఆయన మంచోడే కాబట్టి గెలిపించుకున్నారు అన్నారు కానీ చాలా మంది ఇది రాక్షస పాలన అంటూ కొందరు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు అందుకు బాగా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆ విమర్శలు అనేది ఎక్కడ తల్లి ఎక్కడ ఉండో ఏ పార్టీ వచ్చినా కిట్టన ఏదో రకంగా ఏ పార్టీ అయినా అంతా ఉంటారు కాకపోతే ఏంటంటే మెయిన్ కరెక్ట్ గా అందేది మాత్రం జగన్ పరిపాలన ఆ షూరు ఎలాగంటే ఇప్పుడు సపోజ్ అటు మేమే తీసుకుంటాం ఎవరో అది అనవసరం ఎగ్జాంపుల్ మేము ఆటోలు ఉన్నాం పదిహేను వేలు పడ్డాయి ప్రతి ఒక్కరు పడ్డాయి ఎలా పడ్డాయి డైరెక్ట్ అకౌంట్లో పడ్డాయి అది ఒకప్పుడు ఏంటి ఏంటంటే అవి ఆ పదివేలు ఒక నాయకులకి ఇచ్చి ఒక పెద్ద మనిషికి లేకపోతే ఊళ్ళో ఉన్న ఒక వీళ్ళకి ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు ఎంత కొంత తీసుకోవడం గవర్నమెంట్ ఆఫీసులకి ఇస్తే వాళ్ళు ఎంత కొంత తీసుకోవడం లంచం మిగతా మాకు ఇవ్వడం అలా ఇప్పుడు అలా జరిగేది కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదేం లేకుండా పడ్డాయి అలాగా కరెక్ట్ పడ్డాయి అందరికీ కూడా అందరికీ కూడా ప్రభుత్వ హయాంలోని అసలు నాయకుల దగ్గర అక్కడ అవకతవకలు జరిగాయో తెలియదు కానీ మధ్యవర్తుల దగ్గర అయితే జరిగింది అంటున్నారు జరుగుతుంది ఏ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ఎందుకు జరగలేదు చాలా మంది వచ్చాయి కదా ప్రభుత్వం మా మీరే చూసారు అందరం చూస్తున్నాం కదా ఆ విషయంలో అయితే మాత్రం షూర్ మరి అయితే దూకుడు మాత్రం మరి ఎంత స్పీడ్ ఉంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాస్త అని మనకి ఉంటే బాగుండు కొద్ది జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బాగుండు అనేసి కొందరు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు దేంట్లో దూకుడు అంటే ఇప్పుడు ఏవైనా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కానీ కొన్ని కొత్త కొత్త పథకాలు పెట్టడంలో కానీ అరే ఎందుకు ఇలా పంచి పెట్టేస్తున్నారు తర్వాత అప్పులు ఇంకా మరింత రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళిపోద్ది అని అంటున్నారు అంటున్నారంటే మరి అది మరి ఏదో చేయాలి కదా ఏదో చేస్తే మంచిగా చేస్తున్నారు మన ప్రస్తుతం అయితే మంచిగా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు డబ్బు ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఖర్చు పెడతారు ఏదైనా చేస్తారు డబ్బులు లేనప్పుడు బడ్జెట్లో కూడా రాష్ట్రం ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ ఏ ప్రభుత్వం కూడా తీసుకురాలేదు ఇలాంటి విధంగా తీసుకురాలేదు ఆల్రెడీ మాట మీద నిలబడే ఇది కూడా లేదు మరి వాళ్ళ తండ్రి గారి లాగా మాట మీద నిలబడే వ్యక్తి అంటారా షూర్ కంపల్సరీగా ఫస్ట్ తెలిసిపోయింది కదా ఫస్ట్ సమావేశాలు కూడా ప్రారంభం సీఎం అయిన ఆరు నెలల ఆయన ఏంటి అనేది చూపించారు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి కదా ఒకరి మధ్య మాటలు తోటాలు పేలుతూనే ఉన్నాయి ఎవరి మీద ఒకరి మీద వీళ్ళు వాళ్ళ మీద వీళ్ళు అవి అవుతుంటే అవన్నీ జగన్ అన్న ఎదుర్కొని చేసుకొని ఏం చేయాలా చేస్తారు ఇప్పుడు మౌనంగా ఉన్నారు సైలెంట్గా ఉన్నారంటే చేయనట్టు కాదు అరుస్తున్నారంటే చేసినట్టు కాదు అక్కడ ఎలా చేయాలని తెలుసు కొత్త చట్టాన్ని అయితే తీసుకొచ్చార
అది తీసుకురావడం చాలా మంచి పని అది అది పక్క రాష్ట్రంలో జరిగినా కూడా రేపొద్దున్న మన రాష్ట్రంలో అలాంటి జరగకుండా మంచి చేశారు ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం ఒక అన్నలాగా తండ్రిలాగా పెన్షన్ మంచిది అమ్మ అది అలాంటి పెన్షన్ చాలా మంచిది అది చూసించేవారు ఎవరు లేరు కదా ఇక్కడ మీ ఏరియా వరకు అయితే ఏం లేదు ఏం లేదు ఇదైతే బాగా ఉంది డిబేట్లు జరుగుతూ కొంత కొంత వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉన్నారు ఒక మహిళా సంఘాల వాళ్ళైనా కూడా ప్రశంసిస్తున్న వారు ఉన్నారు ఉన్నారు మహిళలు అంటే ఎవరైనా ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి వ్యక్తి అనే అసలు మానవతల ప్రతి వ్యక్తి కూడా దానికి అంగీకరించాలి మంచి పనే కదా అది చేస్తే అది ఇరవై ఒక్క రోజుల్లోనే ఇలాగ ఎవరైనా తప్పుకు పాల్పడితే వాళ్ళకి ఉరిశిక్ష విధించే విధంగా చట్టం తీసుకొచ్చారు కదా ఇంక ఇరవై ఒక్క రోజుల కన్నా తగ్గితే బాగుందంటారా ఇరవై ఒక్క రోజుల కన్నా ఇంకా ఒక్క రోజు ఎందుకు బాగా ఈ విధంగా కరెక్ట్ ఎంత దారుణంగా చంపిన ఇరవై ఒక్క రోజు ఇరవై ఒక ఫస్ట్ రోజు కాల్చి చంపినా పర్వాలేదు అంతే మరి దారుణం కదా ఉంటాయి ఎవరు ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది మరి దాన్ని బట్టి తప్పదు ఇక్కడైతే మరి మన కంట్రీ కాబట్టి అవుతుంది మరి పాన్ సైడ్ కాడి అంటే చాలా మంది ఏమైనా అంటుంటారు కానీ మనకు తెలియదు కానీ వాటి వేరే కంట్రీస్ అసలు ఉంచా ఉంచరు ఇంకా మరి వాళ్ళ మనుషులు కాదు మన మనుషులు కాదా వాళ్ళు వాళ్ళ ఒక్కళ్ళ మనుషులే ఏదో నోటే కదా ఎవరికైనా అదే కదా మానవత మంచి ఉంటుంది కదా తీసుకోవడం మంచిదే మంచిదే కదా ఖచ్చితంగా అభినందించాలి మరి అభినందించకపోదు మనకేంటి జనం చేసిన బాగా ఉంది ప్రస్తుతం అది సార్ మన పాలన విధానం చూస్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది ఆయన పాలన విధానంగా మంచి సీఎం గా పేరు తెచ్చుకుంటున్నారంటారా ఆరు నెలల్లోనే తెచ్చుకుంటా అన్నారు ఆయన ప్రజెంట్ అయితే బాగా ఉందండి బాగా ఉంది అంటే బాగా ఉందా బాగా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారా జస్ట్ ఆరు నెలలే కదా అయింది ఇంకా చాలా ఉంది ఇంతవరకు అయితే పర్వాలేదు ఇప్పుడు కొత్త కొత్త చట్టాలు కూడా తీసుకొచ్చారు మన అసెంబ్లీ సమావేశాలు దిశా చట్టం తీసుకురావడం దిశా చట్టం వరకు అయితే దిశా చట్టం అయితే తీసుకొచ్చారు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అది అభినందించదగ్గ అభినందించదగ్గ విషయమే ఖచ్చితంగా చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఆడోళ్ళు ఫ్రీగా తిరగలేకపోతున్నారు ఇది చాలా మంచి చట్టం చూస్తే ఇరవై ఒక్క రోజుల్లోనే న్యాయం చేయడం అనేది చాలా మంచిది అది అంటున్నారు అసలు ఇరవై ఒక్క రోజులు కూడా టైం ఇవ్వడం వృధా ఇంకా తగ్గించేసి వీలైనంత తొందరగా శిక్ష పడేటట్టు చేస్తే కాకపోతే మళ్ళీ దాన్ని రుజువు చేయాలంత కష్టం కదా దర్యాప్తులు ఉంటాయి దర్యాప్తులు ఉంటాయి అని ఉంటాయి ఇరవై ఒక్క రోజు అనేది ఇంకా మంచిది ఎక్కువ రోజు జగన్ ది రాజన్న పాలన అని రాజన్న పాలన రాక్షస పాలన చూపిస్తున్నారే జగన్ అంటే ప్రతిపక్షాలు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అదంతా కిట్నా వాళ్ళు చెప్పిన ప్రచారం అది ఇక్కడ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఆయన సంక్షేమ పథకాలు అవ్వచ్చు నవరత్నాలు అవ్వచ్చు అందరికి అందుతున్నాయి అంటే వార్తలు చూస్తున్నాం కానీ ఎవరికి వస్తున్నాయి వాళ్ళ వాళ్ళకి అందుతున్నాయి అనే వాళ్ళు లేకపోతే లేదు లేదు ఇక్కడ మాది ఆటో స్టాండ్ ఆటో స్టాండ్ లోనే అన్ని రకాల మనుషులు ఉన్నారు అందరూ అన్ని పార్టీలు వాళ్ళు ఉన్నారు అందరికీ డబ్బులు వచ్చాయి అన్ని పార్టీల వారు ఉన్నారు అన్ని పార్టీల వారు ఉన్నారు వైసీపీ వాళ్ళే కాదు వైసీపీ వాళ్ళని కాదు వైసీపీ టీడీపీ జనసేన అందరూ ఉన్నారు అందరికీ డబ్బులు వచ్చాయి అందరికీ మంచి పదివేలు వచ్చాయి లోటు పాటలు ఉన్నాయా పార్టీలు ఉన్నాయా అంటే ఈ పాలన విధానంలో ఏ పార్టీలు లోటు పాటలు లేదు అందుబాటులో ఉండే నాయకులేనా ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళు అందుబాటులో ఉన్న నాయకులే ఇమీడియట్ గా ఏదైనా అయితే అవంతి శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారు ఆయన పలానా విషయం మీద వెళ్ళి సాయం అడిగితే ఆయన రావడం కానీ ఆయన మనుషులు కానీ రావడం జరుగుతుంది ఇమీడియట్ గానా లేకపోతే చూద్దాం ఏమైనా మార్చి ఇమీడియట్ గా వస్తారు అభివృద్ధి పాలన అది ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తున్నాం అధికారులు పనితీరు పోలీసులు అనే అవ్వచ్చు నాయకులు అవ్వచ్చు చేస్తున్నారు అంటున్నారు కానీ చేస్తున్నారు లేదు మనకైతే కన్ఫర్మ్ లేదు పనితీరైనా సరే ఏదైనా కనిపించడం తక్కువ అభివృద్ధి అన్నారు కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ నోటిఫికేషన్ వేస్తున్నారు ఇది వరకు వేయలేదు దానికోసం వెయిటింగ్ మీరు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి చూస్తున్నారా వార్తలు ఫాలో అవుతారు అవి ఫాలో తక్కువ ఎప్పుడో చూస్తే చూస్తా లేకపోతే లేదు కొత్త చట్టాన్ని అయితే తీసుకొచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాని మీద మీరు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు మొట్టగా నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అంటే ప్రతి ఒక్కరు అభినందిస్తూనే ఉన్నారు అయితే ఇరవై ఒక్క రోజుల్లోనే వాళ్ళకి శిక్ష పడేలా తీసుకొచ్చారు కదా ఇంకా తక్కువ రోజుల్లోనే శిక్ష పడితే బాగుంది అనుకుంటున్నారు ప్రజల గురించి కూడా ఆలోచించాలి కదా కొద్దిగానా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితులు ఉన్నారా ఇంకా మద్యం దుకాణాల దగ్గర కూడా పెరిగినట్టు చూసాం మనం నైంటీ ఎంఎల్ మీద ముప్పై రూపాయలు పెంచుతున్నట్టు చూసాం జనవరి ఫస్ట్ నుంచి పెంచుతున్నారా దేనికి పెంచుతున్నారు అది మద్య నిషేధానికి ఆయన రేట్లు పెంచుతున్నారు అనుకోవచ్చా లేకపోతే అలవాటు అలవాటు పడిన వాళ్ళు పెంచినా కూడా తాగుతారని కొన్ని పెంచుతున్నారు అనుకోవాలి అప్పుడు మొత్తం తీసేయాలి కదన్నా మొత్తం తీ
అలాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు మధ్య చేస్తున్నారు అలాటప్పుడు ఇంట్లో సారా కోసుకోవడం బెటర్ కదా దశల వారీగా అంటే ఇప్పుడు ఈ సంవత్ ఈ ఏడాదికి ఇంత తగ్గించాం నెక్స్ట్ ఏడాదికి ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గిస్తాం అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గించుకుంటూ తగ్గించుకుంటూ దశల వారీగా మద్య నిషేధం చేస్తామని అంటున్నారు కదా అలాంటప్పుడు ఇలా తగ్గించడం కరెక్ట్ కాదన్న అప్పుడు మూడు వందలు కూలికి వెళ్ళాడు రెండు వందలు తాగేస్తే ఆడికి ఎంత ఉంటుందన్న వంద రూపాయలు ఉంటాయి వంద రూపాయలు ఎవరికి ఇస్తారు చెప్పకమాట